Rahman Rahim student uh, now we are going to discuss our last chapter of trigonometric function which is chapter number 14 which contain a single exercise is mr. a key exercise that just come this is carrying so simply definition I'm the crane to accept paper may are to key here to what is trigonometric equation so definition of trigonometric equation is the equation which consists of at least one trigonometric function. Kick a equation this may come as some a trigonometric function who usko hum kya bolte trigonometric equation bolte. For example, I'm sin x second x hai. To is may come as some a function hai to a c equation ko hum kya bolenge trigonometric equation bolenge. Thik hai? Ye definition yaad kya li jayega? Aapke paper mein ye aa chuki hai. अब कुछ स्टेप्स हैं जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें सबसे मेन स्टेप इसमें होगा कि हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है ये रेफरेंस एंगल क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे और जब रेफरेंस एंगल आ जाएगा तो फिर हमने इनके कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्टिवली इसको सॉल्व करना है और इस चैप्टर के एंड के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन और उसमें क्या करेंगे जैसा कि हमने 11 चैप्टर में पढ़ा था कि sin cos secant cos secant का पीरियड जो होता है 2 पाई होता है और tangent और cot का पाई होता है तो हम वहां पे 2n पाई n पाई ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो तो ये जो थर्ड वाला है ये तो हम लास्ट क्वेश्चंस में जाके करेंगे फिलहाल आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट टू क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में ये नॉर्मली इसी में से क्वेश्चन आ रहा है so, हम पहले दो जो पॉइंट है उस पे आप भी फोकस करेंगे, which is to find a reference angle and the second is उसके coordinates जो हैं, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी? इस चीज को मैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। so we start with question number one part one, find the solution of the following equation which lie in this स्टूडेंट इस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा 0 टू 2 पाई यहां पे उसने बता दिया है कि आपने एक सर्कल के अंदर ही रहना है 0 टू 2 पाई का मतलब वन रेवोल्यूशन है अक्सर ये कंडीशन अगर नहीं दी होगी तो फिर हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे लेकिन पहले दो कंडीशन क्वेश्चन में यही कंडीशन है और क्वेश्चन जो भी पहला कह रहा हूं पहला पार्ट है वो sin x is equal to minus 3 over 2 है क्वेश्चन समझ आ गया जी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे रेफरेंस एंगल क्या होगा आप sin cos tan का टेबल आपने याद किया हुआ है 30 45 60 अगर नहीं याद है तो sin को इधर ले जाएं sin इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर 2 देख लें या टेबल अगर याद है तो sin में किसकी वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3 ओवर 2 होती थी शाबाश बताएंगे वो 60 डिग्री की होती थी तो रेफरेंस एंगल आपके पास क्या आ गया 60 अब आपने यहां पे एक चीज नोट करनी है कि ये नेगेटिव साइन जो है ये रेफरेंस एंगल में मैंने नहीं लिखा तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं कि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव कि रेफरेंस एंगल हमेशा से ही आपने पॉजिटिव लेना है ये नेगेटिव साइन अब क्या करेगा ये सिर्फ क्वाड्रेंट बता रहा है कि साइन जो है नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम जी अच्छा जी पहले तो हमने रेफरेंस एंगल फाइंड किया है अब हमने ये देखना है कि sin x नेगेटिव है और ये sin x नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है वो चेक करते हैं sin x नेगेटिव जो है ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है आपको याद है हमने आ, इसमें क्वाड्रेंट पढ़े थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और इसमें sin किस में होता है थर्ड एंड फोर्थ में अब मैं इस क्वेश्चन को आगे मजीद दो पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पहले मैं ये करता हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं फॉर थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है मैंने हेडिंग बना दी है ताकि समझने में भी, भी आसानी हो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास आपको याद होगा ये x एक्सिस y एक्सिस 0 90 2 80 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एक वर्ड हमने किया था a c t s याद है कि इसमें ऑल पॉजिटिव कॉस टेंजेंट और मैंने बताया था 9 10 चैप्टर में कि यार अगर ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दोगे तो क्वेश्चन भी बड़ा इजी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा कि करना क्या है मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अब उसने ये कहा है कि ये sin x जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना है वो 60 है 
ओके जी थर्ड क्वार्टन कौन सा है आपके पास ये थर्ड क्वार्टन है इसलिए मैं बता रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें लिख दी है अच्छा अब जो एंगल आपने लेना है रेफरेंस एंगल वो हमेशा एक्स एक्सिस से लेना ये देन में रखिएगा आइधर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अब देखें अगर थर्ड क्वार्टन है थर्ड क्वार्टन में कौन सा एक्सेस है ये नेगेटिव एक्सेस है यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेस नहीं है तो हम मैंने अभी क्या बोला है कि रेफरेंस एंगल हमेशा एक्स एक्सेस के साथ लेना है तो यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल होगा ये नेगेटिव एक्स एक्सेस के साथ आएगा और वो क्या चीज है सिक्सटी डिग्री तो पहला पॉइंट जरा जेन में रखिएगा कि रेफरेंस एंगल हमेशा एक्स एक्सेस के साथ लेना है अगर तो ये फर्स्ट या फोर्थ में होता तो फिर ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव के साथ आ रहा था अब ये चूंकि सेकेंड क्वार्टन में है या थर्ड क्वार्टन में है तो हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सेस के साथ आ रहा है कोई प्रॉब्लम तो ये पहला पॉइंट रेफरेंस एंगल आ गया एक्स एक्सेस लेकिन अगर आपको याद हो कि हम अपना जो लास्ट आंसर निकालते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से निकालते हैं मीन वी हैव टू फाइंड ऑल द वे ये टोटल एंगल है मैं डायग्राम में ये बता रहा हूँ ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है कहाँ से आई रिपीट डायग्राम में देखिएगा एक्स एक्सेस से ये स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन तक अच्छा अब 60 यहां से लेकर यहां तक एंगल तो 60 है बट यहां से यहां से तक कितना होता है ये 180 डिग्री होता है तो हम क्या करेंगे हमें चूंकि ये टोटल एंगल चाहिए सो वी एड 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 60 और 180 को ऐड किया टू फोर्टी डिग्री जस्ट कन्वर्ट दिस इन टू आपको पता है कि वन डिग्री होता है पाइबा वन एटी तो इसको पाइबा वन एटी से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है फोर पाई बाय थ्री तो ये अभी हमने कौन सा किया है जी थर्ड क्वार्टन को डिस्कस किया है अब ये सेम काम क्या करेंगे हम फोर्थ क्वार्टन के लिए भी सेम देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है ओके जी तो अब अगले में स्लाइड में ये कर रहा हूं ओके सो स्टार्ट अब हेडिंग में दे रहा हूँ फॉर फोर्थ क्वार्टन के लिए फोर्थ क्वार्टन आप बनाएं और एंगल आपके पास रेफरेंस क्या था आपके पास आ रहा था रेफरेंस एंगल 60 अगेन मैंने बताया कि रेफरेंस एंगल हमेशा एक्स एक्सेस के साथ होगा चूंकि ये फोर्थ क्वार्टन है और इसमें एक्स एक्सेस ये है तो एंगल क्या आ जाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिक्सटी है लेकिन हमें लास्ट आंसर क्या चाहिए हमें पॉजिटिव एक्स एक्सेस से चाहिए और एंटी क्लॉक वाइज चाहिए मीन हमें ये पूरा एंगल चाहिए आई रिपीट हमें ये पूरा एंगल चाहिए अच्छा पूरा सर्कल कितने का होता है शाबाश ये 360 का होता है तो उसमें से हम क्या करेंगे 60 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सो so, हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल जो आ रहा है वो 300 है इसको पाए में कन्वर्ट कर लेंगे तो फाइव पाई बाय थ्री तो इसको लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर फोर पाए बाय थ्री एंड फाइव पाए बाय थ्री तो आप देखें कि दो क्वार्डेंट हमने सप्लेट किया था और उन दोनों को सॉल्व किया ये है जी आपकी एक्चुअली फोर्टीन चैप्टर की बेस ठीक है जी ये पहला पार्ट था मैं इसका सेकंड पार्ट मैंने पहले के चारों पार्ट किए हैं ताकि आपकी बेस बेटा स्ट्रांग हो जाए और इसके बाद एक्सरसाइज आपके लिए प्रॉब्लम ना करे मैं सेकंड पार्ट की तरफ चल रहा हूं यू हैव टू फाइंड कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू टू अब कॉसिकेंट से जरा हम इतने फेमिलियर नहीं है तो हम क्या मैंने बताया था कि हम इसको साइन कॉस टेन में टेक्नोमेटिक को कन्वर्ट कर लेंगे तो ईजी हो जाता है सो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन ओवर साइन एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू तो पहले क्वेश्चन को अपनी मर्जी के हिसाब से हमने कन्वर्ट कर लिया है अब पहला स्टेप क्या होगा पिछला क्वेश्चन जरा रिमाइंड कीजिएगा इनशाला मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा और आपको ये याद हो जाएगा कि सर इसमें करना गया है तो पहला स्टेप इसमें क्या था टू फाइंड रेफरेंस एंगल तो क्या होगा साइन में वन ओवर टू किसकी वैल्यू होती है ये आप कैलकुलेटर से चेक कर लें साइन इन वर्स वन ओवर टू तो ये किसकी वैल्यू होती है ये थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है इट मींस रेफरेंस एंगल क्या आ गया थर्टी अब साइन एक्स पॉजिटिव है और साइन एक्स पॉजिटिव किस किस क्वार्डन में होता है शाबाश आप बताइएगा यानी कि पहले रेफरेंस एंगल और उसके बाद क्वार्डन देखने ओके okay. तो साइन एक्स किस किस क्वार्टन में पॉजिटिव होता है जरा सोच के बताइएगा इट्स पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टन तो हम क्या कहते हैं इसके दो उसी तरह हेडिंग बना लेते हैं एक पहला केस है फर्स्ट क्वार्टन के लिए चेक करते हैं तो एक वो बनाइएगा इसकी पूरा क्वार्टन बनाइएगा 
और एंगल हमेशा हम क्या लेते हैं एक्स एक्स के साथ तो एंगल आपके पास क्या आ रहा है ये थर्टी और लास्ट एंगल जो हमने फाइनल लेना होता है वो भी कौन सा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ होता है तो इट का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वार में आंसर ही डायरेक्टली दिया होता है तो ये शॉर्टकट देन में रखेंगे फर्स्ट क्वार का मतलब वो पहले ही पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ है तो इसको आगे सॉल्व करने की डायरेक्टली आंसर आपके पास आ रहा हाँ इसको पाए में जरूर चेंज कर लें के वन फाइव बाई वन एटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइव बाई सिक्स आ जाएगा तो मैंने अब क्या किया जी इसी तरह फर्स्ट क्वार्टन के लिए किया है अब सेम काम आप क्या करेंगे सेकेंड क्वार्टन के लिए करेंगे और सेकेंड क्वार्टन में अगेन रेफरेंस एंगल चूंकि एक्स एक्स के साथ बनना है तो ये लाइन है जी सेकेंड क्वार्टन में अगर आप गौर करें तो ये लाइन है और एंगल हमेशा कहाँ पे होगा एक्स एक्स के साथ ये वाला एंगल थर्टी होगा बट हमें एंगल कौन सा चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ ये वाला एंगल हमें चाहिए तो क्या करेंगे पूरा 180 का एंगल होता है 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा और 150 को पाए में चेंज कर लेंगे तो ये फाइव फाइव बाय सिक्स आ जाएगा तो फर्स्ट क्वार भी आ गया सेकेंड भी आ गया सो वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर फाइव बाय सिक्स एंड फाइव फाइव बाय सिक्स कोई प्रॉब्लम जी ओके अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ से आ रहा हूं जी थर्ड पार्ट में आपको उसने क्या बताया हुआ है सीकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा शाबाश बताइएगा जी जस्ट टू कन्वर्ट दिस इन टू कॉज सीकेंड इज इक्वल टू वन ओवर कॉज तो वन ओवर कॉज दिस आ जाएगा जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वी हैव कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू ठीक है जी तो क्वेश्चन आपके पास आ गया है सबसे पहला काम क्या करेंगे शाबाश इसका रेफरेंस एंगल निकाल लेंगे और कॉज में किसकी वैल्यू वन ओवर टू होती है अब कॉज इन वर्स वन ओवर टू देख लें वो सिक्सटी की वैल्यू होती है मैंने फिर कहा था कि रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है तो इस नेगेटिव की टेंशन नहीं लेनी अब नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि कॉज नेगेटिव है और कॉज नेगेटिव बचे किस किस क्वार में होता है शाबाश सोचिएगा ये थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है तो अब हम क्या कह रहे हैं हम थर्ड के लिए अलहदा से डिस्कस कर लेते हैं और फोर्थ के लिए अलहदा से कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूं जी जहां पे हम पहला केस डिस्कस करेंगे विच इज कॉज इज नेगेटिव एंड सेकेंड क्वार तो सेकेंड क्वार के लिए आपके पास ये एंगल आएगा और एंगल हमेशा एक्स एक्स से साथ लेते हैं तो एंगल आपके पास रेफरेंस क्या था ये सिक्सटी था बट हमें पॉजिटिव एक्स एक्सेस से चाहिए तो हम क्या कहते हैं 180 में से ये 60 निकाल देते हैं तो 120 आ रहा है और अगर 120 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय फाइव बाय वन एटी करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाय थ्री अब कौन सा क्वार रह गया जी थर्ड क्वार तो थर्ड क्वार जल्दी से देख लेते हैं जी सेम काम करेंगे थर्ड क्वार में एंगल हमेशा रेफरेंस एंगल एक्स एक्सेस के साथ होगा सिक्सटी बट हमें ऑल द वे ये पूरा एंगल फाइंड करना है पॉजिटिव एक्स एक्सेस से तो क्या होगा 180 में हम क्या करेंगे जिस तरह हमने पहला बार किया था ये उसी तरह का है 180 में 60 ऐड करेंगे पाए में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 पाए बाय 3 आ रहा है सो आर लास्ट आंसर इज 2 बाय बाय 3 एंड 4 पाए बाय 3 आप देखें अब क्वेश्चन आपके लिए इजी होते जाएंगे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा इंशाल्लाह आगे आपके लिए चैप्टर ये इजी होता जाएगा लास्ट पार्ट भी मैंने इसका सॉल्व किया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का बिकॉज मैंने आपको बताया है कि मैं आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ेंगे इनशाला आपसे हो जाएगा तो जी कॉर्ड थीटा है तो पहले हम क्या करेंगे इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे कॉर्ड थीटा होता है वन ओवर टेन के तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें सबसे पहले आप क्या करें रेफरेंस एंगल इसका करेंगे तो टेंडेंट में अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं ये होती है सिक्सटी की तो रेफरेंस एंगल आ गया है सिक्सटी अब टेंडेंट पॉजिटिव किस अकॉर्डेंट में होता है शाबाश सोचिएगा टेंडेंट पॉजिटिव टेंडेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस है थ्री अंडर रूट थ्री है तो ये होता है जी फर्स्ट में होगा और किस में होगा थर्ड क्वार्टर मीन हमें ये दो केस अब डिस्कस करने फॉर द फोर्स्ट फॉर फोर्स्ट क्वार एंड थर्ड क्वार तो ये फर्स्ट क्वार के लिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वार में एंगल आपके पास रेफरेंस एंगल क्या दिया हुआ आपके सामने है जी और चूंकि एंगल हमने ले नहीं एक्स एक्सेस से होता है तो आपको बताया फर्स्ट क्वार में डायरेक्टली आंसर आ जाता है पाई बाय वन एटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया है इसी तरह अब अगर हम बात कर रहे हैं लाइक थर्ड क्वार की तो थर्ड क्वार में बिल्कुल पिछले बार की तरह वन में एड कर लेंगे तो ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट एक चीज मैं आपको ये बता दू यार के 
अक्सर आप सोल्यूशन बुक में भी देख रहे हैं कि वो एक से दो लाइन में इसका आंसर निकाल के फारिग कर देते हैं ठीक है आंसर आ भी जाता है आप शायद उसको जस्ट लेकिन जस्टिफाई किस तरह करोगे देखो अब प्रेजेंटेशन में जब हंड्रेड मार्क्स की बात करता हूं तो बच्चे ये प्रेजेंटेशन है कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप करोगे मार्क्स उसी हिसाब से अब आपने अगर फोर्टीन चैप्टर जो किया हुआ है इसको इसके साथ कंपेरिजन कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितने स्टेप कर रहे थे और यहाँ पे कितने स्टेप आ रहे हैं मेन स्टेप्स भी हैं और बेस्ट प्रेजेंटेशन भी है सो so, प्रेजेंटेशन पे फोकस करें और तीसरी चीज है आप बेसिक्स कर रहे हैं आप बेसिक को हिट कर रहे हैं सो so, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये जो प्रेजेंटेशन है इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी भी होएंगे और मिस्टेक के चांसेस कम है हाँ टाइम लगता है लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो तीन से साढ़े मिनट में ये पार्ट हो जाते हैं सो so, जी अब हम चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू पार्ट वन की तरह अच्छा पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है आप देखिएगा शाह देखिए बताएंगे जी पहला सिंपल टिग्नोमेट्रिक फंक्शन था इसमें स्क्वायर आ गए तो परेशान नहीं होना स्क्वायर का मतलब क्या है आप इसका अंडर रूड ले लो जब अंडर रूड लेंगे दोनों साइड पे तो क्या आ जाएगा ये प्लस माइनस और जब प्लस माइनस लेंगे तो एक दफा प्लस की वैल्यू आ रही है और एक दफा नेगेटिव की वैल्यू आ रही है एक्चुअली जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया है ये उसका डबल हो गया मीन अब टेनियन थीटा पॉजिटिव के लिए अब अलहदा सॉल्व करेंगे और नेगेटिव के लिए अलहदा करेंगे यानी कि पहले दो आंसर आते थे अब कितने आ जाएंगे ये फोर आंसर आ जाएंगे क्वेश्चन ये वही है जो आप पीछे कर चुके हैं बेस वही है मैंने जो आपको पीछे करवा दी है समझ आ गई है तो फर्स्ट और सेकेंड में सिर्फ डबलिंग का काम है और कोई नई चीज इसमें नहीं है सो so, हम ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट थ्री तो वन ओवर अंडर रूट थ्री टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है रेफरेंस एंगल निकालेंगे और वो क्या है थर्टी डिग्री बेटा और उसके बाद टेंजन थीटा प्लस वन ओवर अंडर थ्री किस क्वार्टर में पॉजिटिव होता है ये फर्स्ट एंड थर्ड अब आप देखें आपकी रिपीटेशन शुरू हो गई है अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो गई है तो अब ये बच्चों वाला काम होगा तो फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा है थर्टी डिग्री और फर्स्ट क्वार्टर पहले ही पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ है वन डिग्री होता है पाई बाय वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है पाई बाय सिक्स कोई प्रॉब्लम बचे इसी तरह आपने फर्स्ट क्वार्टर को डिस्कस किया है अब थर्ड क्वार्टर को हम क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं तो थर्ड क्वार्टर को बनाइएगा जी देखते हैं और रेफरेंस एंगल आपके पास कितना थर्ड क्वार्टर ये तो रेफरेंस एंगल ऑलवेज एक्स एक्स के साथ पहले बनाना है और आंसर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ लाना है तो रेफरेंस एंगल क्या आ जाएगा वन में हम थर्टी एड कर लेंगे एंड जस्ट कन्वर्ट दिस इन टू अब आपके पास ये आंसर अभी नहीं आया है क्योंकि हमने सिर्फ टेंजन थीटा इज इक्वल टू प्लस वन ओवर अंडर थ्री को डिस्कस किया है अब ये सेम यही काम हम नेगेटिव के लिए भी करेंगे सो टेंजन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव अंडर वन ओवर अंडर थ्री सो वी हैव रेफरेंस एंगल में तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव रेफरेंस एंगल को कोई नहीं फर्क डालता फर्क कहाँ पे आ रहा है कि पहले पॉजिटिव के लिए किया है अब नेगेटिव एंगल किस किस क्वार्टर में होगा ये सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है इट मीन हम पहले सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं और एंगल आपके पास सेकंड क्वार्टर में है थर्टी एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ पहली दफा लिखना है लेकिन लास्ट आंसर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ चाहिए तो वन एटी में से क्या करेंगे थर्टी माइनस कर देंगे जस्ट कन्वर्ट दिस इन टू पाए वी है देखिए कितने मजे के क्वेश्चन होते जा रहे हैं इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट कर फोर्थ क्वार्टर के लिए हम इसको चेक करते हैं तो फोर्थ क्वार्टर में बेटा चेक करो तो रेफरेंस एंगल तो वही है आप पहली तीन लाइन लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्ट आग हेडिंग देके फोर्थ क्वार्टर कीजिएगा और फोर्थ क्वार्टर में एंगल आपके पास थर्टी है और थर्टी हमारे पास ये रेफरेंस एंगल है आप हमें ये ऑल द वे चाहिए तो थ्री में से हम क्या कर रहे हैं थर्टी को माइनस कर रहे हैं सो वी हैव आर लास्ट आंसर इज दिस तो अब ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए और हमारे पास टोटल आंसर कितने आ रहे हैं फोर आ रहे हैं सो द सोल्यूशन आर फाइव फाइव बाय सिक्स फाइव बाय सिक्स सेवन फाइव बाय सिक्स एंड अलेवन फाइव बाय सिक्स तो आप देखें जी क्वेश्चन वही था जस्ट डबल हुआ है और बाकी पैटर्न मेथड हर चीज मैंने वो सेम रखी है ओके okay, एक जल्दी से पार्ट और कर लेते हैं फिर इसको वाइंड अप कर रहे हैं इसका मैं लास्ट पार्ट कह रहा हूं और ये भी एक्चुअली मिलता जुलता ही है आ, उसमें टेंजेंट स्क्वायर था इसमें क्या है कॉट स्क्वायर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आ, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो वन ओवर अंडर थ्री है अब कॉट भी हमें अच्छा नहीं लगता तो हम क्या कहते हैं एक दफा चले पहले उसने एक दफा पॉजिटिव किया एक दफा नेगेटिव और फिर क्या किया है इसको कन्वर्ट कर लिया है कॉट को किसमें टेंजेंट
ठीक है जी तो उसी तरह टेंजेंट बिल्कुल सेम है सिक्सटी डिग्री है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो ये आप अगर देखें मैं जरा स्पीड से इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ठीक है जी इसी तरह अब हम थर्ड क्वार्टर की बात करेंगे तो थर्ड क्वार्टर में सिक्सटी डिग्री कहाँ पे आएगा जी चेक कीजिएगा ओके okay, जी ये आपके पास टोटल आ रहा है 180 में आपने ऐड कर देना है 60 डिग्री तो ये आ रहा है 240 इसको पाई में कन्वर्ट कर देंगे ये आ रहा है ये था पॉजिटिव सेम काम अब क्या करेंगे अब नेगेटिव के लिए करेंगे और फर्क पिछले क्वेश्चन में वन ओवर हंड्रेड थ्री था यहाँ पे हंड्रेड थ्री है वहाँ पे थर्टी था यहाँ पे सिक्सटी है अब ये नेगेटिव देखना है टेन टेन नेगेटिव किस किस क्वार्टर में होता है ये सेकंड में होता है और फोर्थ में तो सेकंड क्वार्टर में पहले हम करते हैं जी सेकंड क्वार्टर में एंगल 60 कहाँ पे बनेगा ये एक्स एक्सिस के साथ बनेगा लेकिन हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ चाहिए तो 180 में से आप 60 माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल पाए में आ जाएगा एंड लास्टली वी हैव इन फोर्थ क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में आप सिक्सटी को ड्रॉ कीजिएगा तो आपके पास ये आपके पास 360 में से 60 निकाल देंगे तो ये आंसर आ रहा है अब इन सबको कंबाइन फॉर्म में लिख लेंगे तो आंसर आ रहा है फाइव बाई थ्री फोर फाइव बाई थ्री टू फाइव बाई थ्री एंड फाइव फाइव बाई थ्री तो बेटा ये था आपका पहले दो क्वेश्चन मैंने कोशिश की है आज के लेक्चर में करने की चूंकि पेपर में इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्पल्स आ रही हैं तो पहले लेक्चर में हम इसको करेंगे और एक्स्ट्रा के लिए इनशाला क्वेश्चन नंबर थ्री से ऑनवर्ड लेक्चर टू है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि नॉर्मली वो वो वाला पार्ट स्किप कर दिया जाता है बट इस पे ये मत सोचिएगा जी इतना लंबा है हमें सारा कुछ लिखना पड़ेगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंट बेहतर करो प्रेजेंटेशन बेहतर करोगे तो मार्क्स भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे सॉरी ये आपका लेक्चर है नेक्स्ट इंशाल्लाह जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ओके जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जजाकल्ला